ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു റാബിയാസ് വേൾഡ് ഇന്നൊരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നത് ഇത് നല്ല അടിപൊളി കേക്കാണ് കാരണം ഇതിനാകെ മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഓവന് വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മക്കളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പോകാം ഇതിനാകെ വേണ്ടത് നാല് കോഴിമുട്ട പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് മൈദ ഒരു ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര ഈ മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടായാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നാല് കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചിടാം ആദ്യം ബൗളിലേക്കല്ല ആദ്യം ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചിടാം നാല് കോഴിമുട്ടയ്ക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് എന്നുള്ള ലെവൽ കണക്കായിരിക്കും കാരണം ആ ഒരു ഗ്ലാസ്സിനനുസരിച്ചാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് മൈദ ഒരു ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ അരക്ക അര ഗ്ലാസ് കോഴിമുട്ടയുള്ള എങ്കിൽ അര ഗ്ലാസ് മൈദ അര ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര അങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഇതിലും അധികം സ്റ്റെപ്പ് ഇട്ടിട്ടേനോ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കല്ല് പക്ഷേ എത്ര സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആട്ടോ ഫസ്റ്റിലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അവളാണ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ എത്ര സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാന്ന് നല്ല കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ നാല് കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പിന്നെ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒന്നിലൊക്കെ ഇട്ടാൽ മതി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കണേ ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ സ്കിപ്പ് ആവാതെ കാണിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി നല്ലൊരു സ്കിപ്പ് ആയി അല്ല എല്ലാം കൂടി സോറി എല്ലാം കൂടി നല്ലൊരു മിക്സ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുക പഞ്ചസാര സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് വേണം ആഡ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ഒന്നായിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് അടി അടിയൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര ആകുമ്പോൾ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല പൊന്തി വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര എടുക്കുന്നത് പിന്നെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നല്ലോണം അടിഞ്ഞതിന് ശേഷം പഞ്ചസാര ഇടാം അപ്പം കണ്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ ഒരു രൂ പിന്നെ ഫോം മാറി വരുന്നത് ഇപ്പം നല്ലൊരു തിക്ക് ഫോമിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാം കേക്കിന് ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെ സ്വീകരിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കേക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്താൽ മതി മൈദ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്താൽ മതി വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇതിലേക്ക് ഇപ്പം അപ്പക്കാരൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഇതിലേക്ക് മൈദ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് മെല്ലെ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണേ സ്പീഡിൽ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അതുപോലെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഇടുകയും വേണോ കുറേ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഇതിങ്ങനെ മിക്സ് ആയിക്കോളൂ ാണ് നല്ലൊരു നല്ല സ്ലോല് ഫോ ഫോൾഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതൊന്നും ഞാൻ സ്കിപ്പ് ആവാതെ കാണിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നാലും അതിൻ്റെ ഒരു രൂപം മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്താണെന്നുള്ളത് സ്ലോല കാരണം ഇതിന് ഒരു ഓവൻ ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കു ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ പറയണം കേട്ടോ പിന്നെ ചാനൽ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബിന് ആയാലും ബെല്ലൈക്കൺ വരിക അപ്പോൾ അതൊരു തട്ട് വെച്ചിട്ടൊന്ന് സ്റ്റവിൽ തട്ട് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കാം അത് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കണ്ട് പാൻ ചൂടാക്കി മതി പാനും തട്ടൊക്കെ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചൂടാക്കുക അതിന് ശേഷം അതിന് ശേഷം പിന്നെ ലേശം ഓയിൽ എടുത്ത് ബ്രഷ് ചെയ്യുക
ഇത് ഫോട്ടോ ആയിപ്പോയി ഒഴിക്കുമ്പോഴത് എടുത്തത് മോളത് സേവ് ചെയ്യാൻ മറന്നോ ഇതെന്തോ ആണ് എന്താ ഇപ്പം ഇങ്ങനായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നൊരു സ്ക്വയറിൽ വെച്ചൊന്ന് കുത്തി നോക്കട്ടോ എന്തെക്കണോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് ടു ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് നോക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബബിൾസ് വരും അതിനെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ചൊന്നും തുറന്ന് നോക്കാണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം അങ്ങനെ തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗമാണ് കരിഞ്ഞൊന്നും പോയിട്ടില്ലയോ നല്ല സൂപ്പറായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊരു സ്പോഞ്ചായിട്ടുള്ളത് നല്ല തൊടുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇതായി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ ഇതിൽ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അപ്പോൾ അവിടെ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ വരും കേട്ടോ അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നാലേ ഞാൻ പിന്നെ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല സ്പോഞ്ച് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മേലെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്തു കൊടുത്താലും മക്കൾക്ക് കേക്കായി പിന്നെ അതിൽ നട്സും പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഇടട്ടോ ഞാൻ പിന്നെ അത് കേക്കിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് അതിനോട് നട്സ് ഒന്നും ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടില്ല ഇപ്പം ഇതാ മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല അടിപൊളി സ്പോഞ്ച് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു